ഹായ് വെൽക്കം ടു എസ് കെ വ്ലോഗ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഒരു നാടൻ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കണം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് ചെറുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം വരുന്ന സവാള സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ സവാളയും ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ചെറുള്ളി കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാള പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടും ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം അതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു അര കിലോ ഉള്ള ഞണ്ടാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നല്ല വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് ഞണ്ട് നമുക്ക് കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇടാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കീറി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എസ് കെ വ്ലോഗ്സ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണം അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഏകദേശം മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ മൺചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കറികളൊക്കെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം വാടി മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണും കാശ്മീർ ചില്ലി ഒരു ടീസ്പൂണും അങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കണത് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് ഇടേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അര സ്പൂണും കൂടെ ഇടാം അര സ്പൂണും കൂടെ ഇട്ടുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മസാലയുടെ എല്ലാം പച്ചക്കൂത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ തക്കാളി ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് തക്കാളിയെല്ലാം നല്ല വഴുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേ മിക്സായിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ചൂടാക്കി വെള്ളം ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഞണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് ഞണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് ഇത് മുങ്ങി കിടക്കണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഞണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വരും മസാലയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
രണ്ട് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിൽ കടന്ന് വേവുമ്പോൾ അതിനൊരു ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ കാണാൻ ആ ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇത് ശരിക്കും മുങ്ങി കിടക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം രണ്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കാരണം ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക പീസസ് ആണെങ്കിൽ വേഗമാവും മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കിടന്ന് ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്തു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നും കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ തിരിച്ച് കാണിക്കാം വേണ്ട ഗ്രേവിയെല്ലാം നല്ല തിരിക്കുമ്പോൾ തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇതുമ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലും അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പിടിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വോളായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ റെഡി ആവാ റെഡി ആവാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതുപോലെ ഇതിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ലതായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമുക്കിത് തന്നെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഞാൻ ഗ്രേവി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫോ